Hello everyone, welcome back to Students Focus. In this video, we will discuss the topic of classification of market. What market is classified in the market? What is classified in the market? What is classified in the market? The market is classified in the general classification. The general classification is in the geographical area. The time is classified in the time base. Nature of transaction, market leh nak kena transaction ni, ada nature leh dana ni ini base leh beri nanda. Then regulation de base leh, volume of business ni de base lom, classification beri no. In type of competition, ini type of competition ni ada nama leh cakap leh kurang leh detail leh tu pelikin nanda. Baki leh lah, nama leh arang ni requirement ni just cover ni ada boleh nanda ni orang leh. Si type of competition ni beri nama leh detail leh tu dana pelikin nanda. Apa nama kita orang ni itu nak. First way is general classification. Normally, the market is generally classified by two things. Product market and factor market. What is the difference between these two? Factor market is that the producers have to produce goods and raw materials. If the resources are available in any market, that market is called factor market. Factor market are those in which firms buy goods and services from the factory. Factor market is called factor market. Factor market are those in which firms buy the resources they need. That is land, labor, capital, and all of them. They produce goods and resources in the market. We call it a factor market. In the same way, we call it a product market. We call it a firm to produce the goods. The normal consumers are in any market. They are in any market. They are in any market. They are in any market. In that market, we call it a product market. The product market is allocated to the goods and consumers. What do you think about the factor market? The producers are in the factor market. In the factor market, we call it the factor prices. In the factor market, we call it the factor prices. In the factor market, we call it the producers and the goods. Land, labor, capital, entrepreneurship, we call it the goods. In the factor prices, we call it the factor prices. Next classification is the classification on the basis of geographical area. In the geographical area, the first classification is the local market. If we use the name of the name, there are locally buyers and there are locally sellers. That is the market. Where buyers and sellers are limited to a local area or region. In that case, we call it the local market. Normally, the local market is the same type of goods. Highly perishable item goods. Perishable means better than cheap. That means highly perishable item goods. That means we have a little bulk item articles. We have a little bit of travel. 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 In the local markets, we have a little bit of travel. We have a little bit of travel. We have a little bit of travel. Adalah, nama lalu utara dua orang konduan sahdi kaya dah goods ane normally nama lalu market lalu sellye ina de. The transport of which over a long distances and economical. Adalah itu, nama kita iparu krisikar ni ane gelu. Alang gelu goods sellye ina ala ane gelu alka goods travel ieda korai dua orang konduboi bikkan ane de sahdi kila. Ane gelu goods atra balki ayerikya, alang gelu tu petan de cipta ipo ane goods ayerikya. Travel ieda beror salah tak kondu ombo, adu cipta ipo. Ini. In this case, the extent of the market is limited. Because we have a few buyers and sellers. So, that means that the market is limited. That is a wide market, a lot of market. That is not in any particular locality. That is the market. Now, we have an example. We have a haircut. If you have a haircut, you have to go to the haircut. You have to go to the haircut. No. You have to go to the haircut. In your locality, there is no one who is motivated to go to the market. That is why you are motivated to go to the market. The local market is an example. The next type of market is the regional market. If we are in the local market, we are in a small area. If we are in the regional market, we are in a wider area. If we are in the local market, we are in a small area. We are in a regional market. If we are in the example, Yan dosa mawa beri cuti, ini ada adat telal korcchi vidu gali lima tera, malang adat telal korcchi alu alu kau matra supply jembo, aden dau, aden, nama le 
നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ വരും ആ സമയത്ത് ഞാനത് അരച്ചൊരു പാക്കറ്റിലൊക്കെ ആക്കി കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെൽ പാക്ക്ഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് ടൗണിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ വരുമ്പോൾ അത് റീജിയണൽ മാർക്കറ്റായി കുറച്ചും കൂടെ വൈഡർ ഏരിയ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ കുറച്ച് സിറ്റീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാവാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ റീജിയണൽ മാർക്കറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ജനറലി ലാർജ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റീജിയണൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് മേ വേരി ഇൻ ദിയർ ഡിമാൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോർമലി ഏകദേശം ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ നേച്ചറും തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ നേച്ചറും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നാഷണൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ആ പേരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ഒരു കൺട്രിക്ക് അകത്ത് ലിമിറ്റഡ് ടു എ നാഷണൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മാർക്കറ്റ് അങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാഷണൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആ കൺട്രിയിൽ മാത്രമേ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതിവിടെ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ എങ്ങും വിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കൊണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് ഹിന്ദി ബുക്സ് ആണ് ഹിന്ദി ബുക്സ് നോർമലി ഇന്ത്യക്കകത്ത് മാത്രമാണ് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എക്സാമ്പിൾ തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഹിന്ദി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവരും ആ ബുക്സ് വായിക്കാം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും അത്ര റിലവൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റീജിയൻ ബേസ്ഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്കി ഗുഡ്സ് കൂടുതൽ ദൂരം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജിയും ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം സോ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഗുഡ്സ് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനോ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു നേഷന് വെളിയിൽ നമുക്ക് പല പല രാജ്യത്ത് മാർക്കറ്റ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റിക്കുള്ള മാർക്കറ്റ് അത്രയും വൈഡാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണലി ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നോർമലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ വാല്യൂ ആൻഡ് സ്മോൾ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അത്ര ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല പക്ഷേ അതിന് ഹൈ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മോഡിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ എബവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹാസ് ബിക്കം മോർ ഓർ ലെസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എത്ര പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി
ഇതിൽ വരുന്നത് അത് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്താ പ്രശ്നം സപ്ലൈ ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിമാൻഡ് കൂടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് കൂടും ഡിമാൻഡ് കുറയുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് കുറയും കാരണം എന്താണ് സപ്ലൈ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നാടൻ മുട്ട എന്ന് വിചാരിക്കുക നാടൻ മുട്ട അത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അത് ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അത് ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് സെല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് ഹൈ ഡിമാൻഡ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും കാരണം എന്താ സപ്ലൈ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സപ്ലൈ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എത്രയാണോ സപ്ലൈ ഉള്ളത് അതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറേ അത് റേറ്റ് കൂടും നേരെ മറിച്ച് ആ സാധനം കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആർക്കും വേണ്ട അതിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ആയിരം യൂണിറ്റ്സ് സപ്ലൈ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ആകെ ഒരു പത്ത് പേരാണ് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തു പറ്റും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് നോക്കി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ പീരീഡാണ് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറിയ പീരീഡ് ആയിരുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ പീരീഡാണ് കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മേ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേത് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്ലൈ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് സപ്ലൈ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഗീവൺ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സപ്ലൈ കുറച്ചൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സപ്ലൈ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്യുവർലി ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ആവുമോ ഡിക്രീസ് ആവുമോ ഇല്ല അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് മറ്റേത് പോലെ അത്ര പെട്ടെന്ന് കൂടുവോ കുറയുവോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ലോങ് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് നമുക്കതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ലോങ്ങർ പീരീഡാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് പീരീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ പീരീഡാണ് ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ഓഫ് കമോഡിറ്റീസ് മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഓൾട്ടറിങ് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും സപ്ലൈ മേ ബി ഫുള്ളി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് സപ്ലൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് വെരി ലോങ് പീരീഡ് ഓർ സെക്യുലർ പീരീഡ് വെരി ലോങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്യുലർ പീരീഡ് എന്നും കൂടി പറയും വെരി ലോങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ലോങ്ങർ പീരീഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ലോങ്ങർ പീരീഡിലോട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് പറയും വെരി ലോങ് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലർ പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്
സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് ഫോർവേഡ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗുഡ്സ് സെൽ ചെയ്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അതിൽ ബയറും സെല്ലറും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്ക് കോൺട്രാക്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ടു മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കപ്പ ഏകദേശം വിളവെടുക്കാറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്പ റെഡിയാവും ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് വിറ്റേക്കാം അങ്ങനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് മേടിക്കലോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലേക്ക് ഇവരൊരു കോൺട്രാക്ട് വയ്ക്കുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ റെഗുലേഷൻ്റെ ബേസിൽ മാർക്കറ്റിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് റെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ കാണും ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് വേണം ആ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വയ്ക്കുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ അതീ വഞ്ചന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉടായ്പ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് ഫെയർ ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തന്നെ അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ആ മാർക്കറ്റിൽ കാണും അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില റൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ കാർഡ് വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം അതിന് ഇന്ന ഡോക്യുമെൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ ആ റെഗുലേഷൻസ് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് അത് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് എന്ന് അതിനെ പറയാം കാരണം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചീര എൻ്റെ വീട്ടിൽ നട്ടു ഞാനത് റോഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവച്ച് വിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മേടിക്കാൻ വരുന്ന ആളോട് ഞാൻ പാൻ കാർഡ് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുക ആധാർ കാർഡ് കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീര വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണോ വയ്ക്കുന്നത് അല്ല ആരാണോ മേടിക്കാൻ വരുന്ന പൈസ വരുന്ന അവർക്ക് കൊടുക്കും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം അത് റെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റാണ് അവരുടെ അവിടെ അതിൻ്റേതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ബിസിനസ് ആ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ വോളിയത്തിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഗുഡ്സ് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലാണ് ഡീലിംഗ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾസെയിലറുടെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ അര കിലോ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ പരിപ്പ് കാ കിലോ പയർ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുക അല്ല മൂന്ന് ചാക്ക് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ചാക്ക് അരി അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ സോൾഡ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം നമ്മൾ ഉടനെ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചാക്ക് പഞ്ചസാര എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് അരി വേണം എന്നാൽ ഒരു ചാക്ക് അരി എടുത്തോ അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റ